Наш собеседник, председатель международного жюри, известнейший в мире кинорежиссер, документалист Михаил Главогер. Now we are making an interview with Mikhail Glavorger, who is the chairman of the international jury of the 22nd International Film Festival, Message to Men. And besides of it, he is also a very famous international film director. Вчера зрители кинофестиваля видели вашу новую картину «Слава блудницы». Зал был полон, и люди выходили под огромным впечатлением. Под таким же огромным впечатлением несколько лет назад они выходили после фильма «Смерть рабочего». А скажите, Михаил, вот эта склонность к таким масштабным полотнам, она у вас всегда жила? Вы всегда снимаете такие фильмы? Um, just yesterday we had a chance to see your latest work, uh, Horse Glory, and... Uh... After the screening of the film, the audience was as excited as after the screening of your previous film about the working class. Could you please tell us, um, the, the both films are quite spectacular and they are quite large-scale projects. Did you ever have this tendency to make films of the large scale? Um, <laughs> I, I invented like a system for myself uh, uh, almost 20 years ago where I, I watch one theme in many places on, mm -hmm. on, okay. on the planet, you know, <laughs> so I don't like go into one prosper or one place and explore it there. I go into many in different cultures, in different social surroundings. So this kind of endeavor mm -hmm. sort of makes the projects big by its okay. nature. Okay. Um, 20 лет назад я разработал для себя систему. Я занимаюсь исследованием одной и той же темы в разных уголках планеты. Я стараюсь вести как можно больше стран. Uh, и именно поэтому мои проекты получаются uh, такими масштабными, но это просто заложено самой их природе. Это не то, что я специально стараюсь создать. Uh -huh. То есть у вас никогда не было идеи или желания снять фильм про одного человека в очень замкнутом мирке, может быть даже про какого-то отшельника? So you want to say that you never wanted to make a film about only one person in some small, small place? Um. Maybe someday. <laughs> But at the moment I still like to move, you know, and, and movement has to do with that also feeling of traveling or global view of the world. Maybe when I get older I stay in a village and do a film like that. Uh, но пока мне интересно двигаться вперед, и это движение вперед всегда связано с путешествием, с глобальным взглядом на мир. Возможно, когда я стану старше, мне будет удобнее оставаться на одном месте, но пока мне нравится именно это движение вперед. Вот это глобальное ощущение мира, оно помогает вам чувствовать себя частичкой этого мира, или этот мир существует отдельно от вас? So with your global attitude to the world, how do you feel yourself as a small particle of this world or that this world exists somewhere aside from you? Oh, I'm, I'm a simple person. I'm a guy who likes to travel and I like to see the world and I like to get involved in people's, uh, different people's lives. So, so that's why this uh, uh, profession suits me. I, I, I'm a traveling filmmaker. На самом деле я очень простой человек, мне просто, я просто простой парень, которому нравится путешествовать, и мне нравится узнавать про жизни других людей. Поэтому я считаю, что моя профессия мне очень хорошо подходит. Я путешествующий документалист. Хорошо, в таком случае вот этот мир, который вы снимаете, он вас больше ужасает или чаще удивляет? Okay, then another question about the world that you are showing in your films. Does this world scare you or does it amaze you? I, it, it scares me less and less. Maybe I started making this film because when I was little the world would scare me, but the more I know about it, the less it does. I mean, the, the world I see is, is, is full of beauty, and I think I, I make films about the beauty of people who survive in the wildest surroundings on this planet. 
этот мир пугает меня все меньше и меньше, чем больше я его узнаю. Возможно, я изначально начал снимать эти фильмы, потому что когда я был младше, этот мир мог пугать меня. Но сейчас он пугает меня действительно все меньше и меньше, потому что я повсюду вижу красоту. И мне нравится снимать фильмы про людей, которые выживают и живут практически в абсолютно диких условиях. Ну и последний довольно банальный вопрос, о чем ваш следующий проект? So the next, the last question would be quite simple. What is your next project about? Uh, my next project is mainly about traveling. I, I will do a film called Untitled that has no theme and no issue. I'm just gonna travel the world for one year and film whatever pleases me. Uh, мой следующий проект будет просто связан с путешествиями. Он будет называться без названия, у него не будет темы, он ничему не будет посвящен. Я просто буду путешествовать по миру в течение одного года и снимать то, что будет привлекать мое внимание. Сплендит. Спасибо. Спасибо.